ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் தெர்மோடைனமிக்ஸ் சாப்டர்ல இருந்து ஒரு ரியாக்ஷனோட ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி வேல்யூவை அந்த ரியாக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகிற ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் வேல்யூஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ இந்த கால்குலேஷனை புரிஞ்சுக்கணும்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி ஆஃப் ரியாக்ஷன்னா என்ன ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறது கிளியரா புரிஞ்சிருக்கணும் முதல்ல ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி ஆஃப் ரியாக்ஷன் டெல்டா ஹெச் ஆர் நாட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கு அதாவது ரியாக்டன்ஸ் ப்ராடக்டா கன்வெர்ட் ஆகுது அந்த ரியாக்ஷனுக்கான என்தால்பி சேஞ்ச தான் நம்ம என்தால்பி ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா என்தால்பி சேஞ்ச் ஃபார் அ ரியாக்ஷன் வென் ஆல் த ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் இன் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதா அடுத்தது ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் இப்ப ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தை வருது அப்ப ஃபார்மேஷன் எதை குறிக்குதுன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அ காம்பவுண்ட் ஓகே அதுவும் ஒன் மோல் ஆஃப் இருக்கணும் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்ஸ்ல இருக்கணும் அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம எதை மீன் பண்றோம்னா டெம்பரேச்சர் டூ நைன்டி எயிட் கெல்வின் அண்ட் பிரெஷர் ஒன் பார் பிரெஷர் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன்னா இப்ப நான் சொன்ன டீடைல்ஸ கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அதோட டெஃபினிஷன் கிடைச்சிடும் விச் இஸ் என்தால்பி சேஞ்ச் takes place when one mole of a compound is formed from the elements present in their standard states that is 298 kelvin and one bar pressure so standard enthalpy of reaction delta h r not is equal to parunga sum of standard enthalpy of formation of yaar products modalla okay products minus sum of standard enthalpy of formation of reactants okay ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் பெருசா இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் ஆக்சுவலி இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் நான் எப்படி எழுதுறேன் பாருங்க திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஸோ சம்ன்றதுக்கு இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணலாமா ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஸோ டெல்டா ஹெச் எஃப் நாட் நாட்னா ஸ்டாண்டர்ட் யாரோடது ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ ஷார்ட்டா பிடிடின்னு போடுற ப்ராடக்ட்ஸ் மைனஸ் சம் ஆஃப் delta hf not of reactants okay so simple in the expression number edito ipo or reaction kana equation eludna eppadi inda formula maarum abingiradha paarenga suppose or reaction consider the reaction a a plus b b gives c c plus d d இந்த முன்னாடி இருக்கிற ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் இருக்குல்ல அதெல்லாம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டினோட் பண்ணும் இப்ப இந்த ரியாக்ஷனுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி ஆஃப் ரியாக்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் ப்ராடக்ட்ஸோட ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் வேல்யூஸ் ஆட் பண்ண போறோம் சோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இங்க ப்ராடக்ட் யாரு இவங்க ரெண்டு பேரு சோ இவங்களோட 
ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் வேல்யூ முதல்ல ரெண்டு ப்ராடக்ட் இருக்கீங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சி இருக்கு இன்னொன்னு வந்து டி இருக்கு சோ டெல்டா ஹெச் எஃப் நாட் வேல்யூ ஆஃப் சி எத்தனை முன்னாடி எத்தனை மோல்ஸ் இருக்கு சி சோ அத்தனை மோல்ஸ் அளவு மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பிளஸ் அடுத்தது யாரு ப்ராடக்ட் டி சோ டி மோல்ஸ் இருக்கா டி இன்டு டெல்டா ஹெச் எஃப் நாட் ஆஃப் டி இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் மைனஸ் இப்போ ரியாக்டன்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்டன்ட் ஏ ஸோ ஏ இன்டு டெல்டா ஹெச் எஃப் நாட் வேல்யூ ஆஃப் ஏ பிளஸ் இன்னொரு ரியாக்டன்ட் இருக்குல்ல அதை ஆட் பண்ணணுமா பி இன்டு டெல்டா ஹெச் எஃப் நாட் ஆஃப் பி இன்டு டெல்டா ஹெச் எஃப் நாட் வேல்யூ ஆஃப் பி ஸோ இதுல இருந்து இதை சப்ட்ராக்ட் பண்றப்ப நமக்கு அந்த ரியாக்ஷனோட ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி கிடைச்சிரும் சோ ஃபார்முலான்னு பாக்குறப்ப ரொம்ப பெருசா இருக்க மாதிரி இருக்கு பட் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அதாவது ரியாக்ஷன் எந்தால்பியும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்போ அந்த ரியாக்ஷனுக்கான ஈக்குவேஷனை பார்க்கணும் அதுல ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு ப்ராடக்டோட ஸ்டாண்டர்ட் எந்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் வேல்யூவை ஆட் பண்ணணும் எத்தனை ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை ஆட் பண்ணணும் பிஃபோர் தட் ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது எத்தனை மோல்ஸோ அதால மல்டிப்ளை பண்ணணும் அவ்வளவுதான் அதே தான் ரியாக்டன்ஸ்க்கு ரியாக்டன்ஸ்க்கும் அதே மாதிரி கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணி ப்ராடக்டோட வேல்யூல இருந்து ரியாக்டன்டோட வேல்யூ நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்றப்ப வி வில் பி கெட்டிங் ரியாக்ஷன் என்தால்பி ஆஃப் தட் ரியாக்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி ஆஃப் ரியாக்ஷன் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்துருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம இந்த ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி ஆஃப் ரியாக்ஷனை கால்குலேட் பண்ண போறோம் சோ கொஸ்டின் வந்து இதுதான் த ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி இஸ் அமேஷன் ஆஃப் பாருங்க ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி இஸ் ஃபார்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க யார் யார் கொடுத்துருக்காங்க எத்தில் அல்கோலுக்கு கொடுத்துருக்காங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டருக்கு கொடுத்துருக்காங்க சோ த்ரீ வேல்யூஸ் இருக்கு இருக்கா சோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி இஸ் ஃபார்மேஷன் வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி சேஞ்ச் ஃபார் த ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்ஷன் சோ ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்க இந்த ரியாக்ஷனுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இந்த ப்ராடக்டோட ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் வேல்யூஸ ஆட் பண்ணி அதே மாதிரி ரியாக்டன்ஸ்க்கான ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் வேல்யூஸ ஆட் பண்ணி இதோட அடிஷன்ல இருந்து இதோட அடிஷனை நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்றப்ப நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி ஆஃப் த ரியாக்ஷன் கிடைக்கும் திஸ் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் ஃபார்முலாவை பாக்குறதுக்கு தான் இது வந்து ரொம்ப பெருசு மாதிரி தெரியும் பட் குவாய்ட் சிம்பிள் ப்ராப்ளம் இது முதல்ல இந்த ரியாக்ஷனுக்கான ஈக்குவேஷனை எடுத்து எழுதிடலாம் C2H5OH சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் பிளஸ் த்ரீ ஓ டூ ஜி கிவ்ஸ் டூ சி ஓ டூ ஜி பிளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ ஓ எல் சோ இதுதான் கிவன் ஈக்குவேஷன் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கிற டெல்டா ஹெச் எஃப் நாட் வேல்யூஸ் நம்ம எழுதிடலாம் பாருங்க எத்தில் அல்கோஹாலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் டூ செவன்டி செவன் கேஜே பெர் மோல் ஆக்சிஜனுக்கு கொடுக்கல அதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொல்றேன் கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு நெக்ஸ்ட் மைனஸ் த்ரீ நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜே பெர் மோல் அடுத்தது வாட்டருக்கு கொடுத்துருக்காங்க விச் இஸ் மைனஸ் டூ எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜே பெர் மோல் ஓகே நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்றப்ப இதை தனித்தனியா எடுத்தே நீங்க எழுதிடலாம் ஈக்குவேஷனுக்கு கீழே நேரடியா எழுதணும்னு அவசியமே கிடையாது இப்ப நம்மளோட எய்ம் என்ன இந்த ரியாக்ஷனுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி ஆஃப் ரியாக்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் விச் இஸ் டெல்டா ஹெச் ஆர் நாட் சோ நம்ம இப்ப என்ன பார்த்தோம் டெல்டா ஹெச் ஆர் நாட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா ப்ராடக்ட்ஸோட டெல்டா ஹெச் எஃப் நாட் வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணி ரியாக்டன்ஸோட டெல்டா ஹெச் எஃப் நாட் வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணி இந்த அடிஷன்ல இருந்து இந்த அடிஷனை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் சோ நம்ம வந்து இந்த ஜென்ரல் ஃபார்முலாக்கு போகாம டைரக்டா இந்த ரியாக்ஷன்ல கொடுத்துருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸோட காம்பவுண்ட்ஸ வச்சு நம்ம ஃபார்முலா எழுதலாம் அப்ப பாருங்க முதல்ல நம்ம ப்ராடக்டுக்கு தான் போகணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் யாரு கார்பன் டை ஆக்சைடு எத்தனை மோல்ஸ் இருக்கு 2 மோல்ஸ் இருக்கு டூ இன்டு டெல்டா ஹெச் எஃப் நாட் வேல்யூ ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் சரியா அடுத்தது யார் இருக்கா ஹெச் டூ ஓ பிளஸ் எத்தனை இருக்கு த்ரீ இருக்கு த்ரீ இன்டு டெல்டா ஹெச் எஃப் நாட் வேல்யூ ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ முடிஞ்சிச்சு அவ்வளவுதான் ப்ராடக்ட் 
சோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் மைனஸ் இங்க இடம் இல்லன்றதுனால இங்க எழுதுறேன் ஆர் இங்க கூட எழுதிடலாம் ரியாக்டன்ட்ல பாருங்க ரியாக்டன்ட்ல ஒரே ஒரு சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் தான் இருக்கு ஸோ பிராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஒன் இன்டு டெல்டா ஹெச்எஃப் நாட் வேல்யூ ஆஃப் யாருன்னா சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் பிளஸ் ஆக்சிஜனோட டெல்டா ஹெச்எஃப் நாட் வேல்யூ த்ரீ இன்டு டெல்டா ஹெச் பிளஸ் த்ரீ இன்டு இங்க போடுறதுக்கு பதிலாக இங்க எழுதுனேன் த்ரீ இன்டு டெல்டா ஹெச் எஃப் நாட் வேல்யூ ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஸோ இதை நம்ம ஆட் பண்ணணும் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்க டூக்கு டூ போட்டுடுறேன் இன்டு கார்பன் டை ஆக்சைடோட டெல்டா ஹெச் எஃப் நாட் வேல்யூ இங்க இருக்கு மைனஸ் த்ரீ நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சரியா பிளஸ்க்கு பிளஸ் போட்டுறேன் த்ரீ த்ரீ இன்டு டெல்டா ஹெச் எஃப் நாட் வேல்யூ ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ இங்க இருக்கு விச் இஸ் மைனஸ் டூ எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் வெளியில மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் போட்டேன் டெல்டா ஹெச் எஃப் நாட் வேல்யூ ஆஃப் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் பாருங்க மைனஸ் டூ செவன்டி செவன் கேஜே பர் மோல் பிளஸ் த்ரீ இன்டு டெல்டா ஹெச் எஃப் நாட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனோட ஸ்டாண்டர்ட் என்தல்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் வேல்யூ வந்து ஜீரோ இது ஒரு எலிமெண்ட் ஓகே பாருங்க இங்க எல்லாமே காம்பவுண்ட்ஸ் தான் இருக்கு இது ஒரு எலிமெண்ட் ஒன்லி ஆக்சிஜன் இருக்கு சோ அதோட ஸ்டாண்டர்ட் என்தல்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் வேல்யூ ஜீரோ சோ இது ஜீரோனா ஜீரோ இன்டு த்ரீ ஜீரோ அதனால நான் அதை போடல ஓகே சோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்ப இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் முதல்ல டூ இன்டு த்ரீ நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஆர் டென் மிச்ச ஒன் டூ த்ரீ ஆர் சிக்ஸ் பிளஸ் ஒன் செவன் டூ நைன் ஆர் எயிட்டீன் மிச்ச ஒன் டூ த்ரீ ஆர் சிக்ஸ் பிளஸ் ஒன் செவன் சோ செவன் எயிட்டி செவன் அதுக்கப்புறம் த்ரீ இன்டு டூ எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் த்ரீ ஃபைவ் சார் பிப்டீன் மிச்ச ஒன் த்ரீ ஃபைவ் சார் பிப்டீன் பிளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டீன் மிதி ஒன் த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிளஸ் ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் மிச்ச டூ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் பிளஸ் டூ எயிட்டு ஸோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அந்த வேல்யூஸ் அப்படியே எடுத்து எழுதுறேன் பாருங்க மைனஸ் இருக்கு அதனால பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் செவன் எயிட்டி செவன் இதுவும் பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் வருது சோ இங்க மைனஸ் போட்டுருன்னு மைனஸ் எயிட் பிப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சோ இதை வந்து நான் பிராக்கெட்ல போட்டுறேன் வெளியில மைனஸ் இருக்கு டூ செவன்டி செவன் இருக்கு இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு சோ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் வந்துடும் ஓகே இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணலாம் செவன் எயிட்டி செவன் எயிட் பிப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கு ஏன் ஆட் பண்ணனா ரெண்டுமே மைனஸ் இருந்தா ஆட் தான் பண்ணணும் ரெண்டுமே பிளஸ் இருந்தாலும் ஆட் தான் பண்ணணும் ரெண்டு மைனஸ் இருந்தாலும் ஆட் தான் பண்ணணும் சோ இது ஃபைவ் பிளஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் செவன் தேர்ட்டீன் மிச்ச ஒன்னு நைன் பிளஸ் ஃபைவ் ஃபோர்டீன் மிச்ச ஒன்னு எயிட் பிளஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் சோ சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி இது ஒரு டூ சோ 277, பட் இங்க வந்து நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ண போறேன் ஏன் சப்ட்ராக்ட் பண்ண போறேன்னா ஒன்னு வந்து பிளஸ் சிம்பிள் இன்னொன்னு வந்து மைனஸ் சிம்பிள் சோ சப்ட்ராக்ட் பண்ண போறேன் ஃபைவ்ல ஜீரோ போச்சுன்னா ஃபைவ் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன்ல செவன் போச்சுன்னா சிக்ஸ் இங்க வந்து த்ரீ இருக்கும் திரும்ப அகெயின் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன்ல செவன் போச்சுன்னா சிக்ஸ் இங்க வந்து ஃபைவ் இருக்கும் ஃபைவ்ல டூ போச்சுன்னா த்ரீ ஒன் சோ ஆன்சர் இஸ் மைனஸ் ஏன் கிரேட்டர் நம்பர் சிம்பிள் மைனஸ் சோ மைனஸ் இந்த ஆன்சர் எடுத்து எழுதுறேன் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜே 